Hi guys, welcome back to Vijay Nimu channel. Use your headphones for better experience. In this video, we are going to share the video. But what we are doing is we are going to delete the copyright problem. That's why we are going to re-upload this video. If you want to see it, you will be able to support it now. Thank you. We are going to tell you about the things we are going to talk about. அதே விஷயம் நடக்காம போனா நமக்கு லக்கு இல்லன்னு சொல்லுவோம் அடிப்படையில இதெல்லாம் உண்மையா பொய்யான்னு யாருக்கும் தெரியாது ஆனா பல வருஷங்களா நம்ம இதை சொல்லிய பழகிட்டோம் சோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இப்ப ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் ஆன லக் படத்தை தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் சாதாரணமா செய்யக்கூடிய சின்ன விஷயமா இருந்தா கூட அதுவும் சொத பண்ண முடியற அளவுக்கு சுத்தமா லக்கே இல்லாத ஒரு பொண்ணு தான் சாம் கிரீன்ஃபீல்ட் பொதுவா பூனை குறுக்குல போனா கெட்ட சகுனும் லக்கி இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க அதுலயும் கருப்பு பூனா சொல்லவே வேணாம் ஆனா இந்த படத்துல பாபுல ஒரு கருப்பு பூனை இருக்கு அதுக்கு லக்கு தாறு மரம் இருக்கு எங்கயோ பாத்துக்கிட்டு நடந்தா கூட அதுக்கு எல்லாமே சரியா நடக்குது இப்படி லக்கே இல்லாத இந்த சாமு லக்கியான பாபு ஒரு கட்டத்துல ஒன்னா மீட் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுங்கிறதா இந்த படத்தோட மீதி கதை குளோவர் செடியோட இலைகள்ல மூணு இதழ்கள் தான் இருக்கும் ஆனா எப்பவாவது ஒரு தடவை நான்கு இதழ்கள் கொண்ட இலைகளும் உருவாகும் அதைதான் லக்கி குளோவர் சொல்றாங்க இதனாலதான் பல நாடுகள்ல லக்கோட சிம்பலா இந்த நான்கு இதழ்கள் கொண்ட குளோவர் இலையை பயன்படுத்துறாங்க அயர்லாந்து நாட்டோட கதைகள்ல லெப்ரகான் ஒரு கேரக்டர் இருக்கு அந்த கேரக்டர் தான் அதிர்ஷ்டத்தை உருவாக்குதுன்னு அவங்க நம்புறாங்க ஜெர்மன்ல பன்றிகளையும் ஸ்வீடன்ல குதிரை பொம்மைகளையும் ஜப்பான்ல பூனை பொம்மையும் கூட லக்கியோட சிம்பலா பயன்படுத்துறாங்க இப்படி உலகம் முழுக்க லக்கோட சிம்பலா இவங்க பயன்படுத்துற பல விஷயங்கள் இந்த படத்துல குட் லக் பேட் லக் ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு தனி உலகத்தையே காமிச்சிருப்பாங்க அப்புறம் என்ன படத்தை பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு முன்னாடி வீடியோ பாக்குற நீங்க விஜய் நிமோ சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பார்த்தா அது எனக்கு லக்கி என்னோட லக்கு எப்படி இருக்குங்கிறது உங்க கையில தான் இருக்கு இது விஜய் நிமோ சேனல் சினிமா நம்ம தமிழ்ல இவ தான் சாம் கிரீன்ஃபீல்ட் ஒரு காம்படிஷனுக்காக பாட்டு பாடி அதை ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கா இந்த சின்ன பொண்ணோட பேரு ஹேசல் சாமுக்கு இவெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்களே பாத்தீங்கல்ல இப்படிதான் சாம் எந்த ஒரு விஷயத்த செஞ்சாலும் அது கண்டிப்பா சொதப்பள்ளியை முடிஞ்சிடும் கண்டிப்பா உனக்கு லக்க தேவை இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஃபேமிலின்னு யாருமே கிடையாது சம்மர்லேண்டுன்னு பெண்களுக்கான ஒரு ஹோம்ல தான் இருக்காங்க சாமுக்கு லக்கு வேணுங்கிறதுக்காக ஹேசல் அவகிட்ட இருந்த லக்கு சம்பந்தப்பட்ட பொம்மைகள்ல எதையாவது ஒண்ணு எடுத்துட்டு சொல்றா பொதுவா இந்த மாதிரி ஹோம்ல இருக்கிற குழந்தைகளை தத்தெடுத்து வளர்க்கறதுக்காக பேரண்ட்ஸ் சில பேர் வருவாங்க இல்லையா அவங்க வரும்போது ஹேசல் அவங்க செலக்ட் பண்ணுங்கிறதுக்காக ஹேசலுக்கு லக்கு வேணுங்கிறதுக்காக தான் இவன் லக்கு சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை பொம்மைகளையும் கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கா இவனோட கலெக்ஷன்ல ஒரு லக்கி காயின் மட்டும் மிஸ் ஆகுது சாம் இது எல்லாத்தையும் நீ வச்சுக்கோ எனக்கு அந்த லக்கி காயின் கிடைச்சா கண்டிப்பா அதையும் நான் உனக்கே குடுக்குறேன்னு சொல்றா அப்ப இந்த ஹோமோட ஹெட் வராங்க சாமுக்கு இப்ப பதினெட்டு வயசு ஆயிட்டதுனால ரூல்ஸ் படி சாம் இனிமே இந்த ஹோம்ல இருக்க கூடாது சோ அவளை கூட்டிட்டு போறதுக்காக ஒரு சோசியல் ஒர்க்கர் வந்திருக்காங்க சொல்றாங்க சாமுக்கு ஹேசல விட்டு பிரிய சுத்தமா மனசே இல்ல இருந்தாலும் வேற வழி இல்லாத கிளம்புறா ஹேசலுக்கும் சாம பிரியறது கஷ்டமா தான் இருக்கு இருந்தாலும் இதெல்லாம் வழக்கமா நடக்கிறதுங்கிறதுனால இவங்களே இவங்களை சமாதானப்படுத்திக்கிறாங்க சாம் கூடவே அவ சம்பந்தப்பட்ட ரெக்கார்ட் செய்யும் கொடுத்து அனுப்புறாங்க போற வழியில அதுல இருந்து அவனோட சின்ன வயசு போட்டோ எடுத்து பாக்குறான் சாமும் அன்னைக்கு தன்னை யாரும் தத்தெடுக்க வர போறாங்கன்னு ரொம்பவே ஆசையா காத்துட்டு இருந்திருக்கா ஆனா அவங்க வரவே இல்லை அன்னையில இருந்துதான் சாம் தனக்கு அதிர்ஷ்டமே இல்லைன்னு நினைக்கிறான் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் இத்தனை வருஷங்களா அவ பல ஹோமுக்கு மாறி இருக்காளே தவிர அவளை தத்தெடுத்து வளர்க்கறதுக்காக யாருமே வரல இப்ப இவளுக்கு பதினெட்டு வயசு ஆயிட்டதுனால இவ தங்கறதுக்கு ஒரு இடமும் இவளுக்குன்னு ஒரு வேலையும் இந்த சோசியல் ஒர்க்கர் தான் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க அந்த இடத்துக்கான சாவியை வாங்கும் போது கூட இவளுக்கு லக்கே இல்ல அதுவும் தவறி போய் சாக்கடையில விழுந்துருது ஸ்பேரா வச்சிருந்த இன்னொரு கீயை கொடுத்துட்டு சோசியல் ஒர்க்கர் அங்க கிளம்புறாங்க இதுக்கப்புறம் சாம் தோடுற எந்த விஷயத்திலுமே அவளுக்கு லக்கே இல்லங்கிறத நீங்களே புரிஞ்சுப்பீங்க காலையில தூங்கி வந்திருக்கா நைட்டு முழுக்க செஞ்ச வேலை அப்ரோட் ஆகவே இல்ல அதுல இறர் காட்டுது வெளியில கிளீன் பண்ற குப்பை வீட்டுக்குள்ள வராம தடுக்க முயற்சி பண்றா அதுலயும் சொதப்பல ஆயிடுது குளிக்க போனா மாப்பு விழுந்து டோர் லாக் ஆயிடுது சரிங்க டூத் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணி அதை திறக்க முயற்சி பண்ணா டோர் லாக் கையோட வந்துருது பிரெட் டோஸ்டர் பிரச்சனை பண்ணுது மேட்சிங்கா ஒரு சாக்ஸ் செட்டு கூட கிடைக்க மாட்டுது சாப்பிடலாம்னு வந்தா பிரெட் செவத்துல பட்டு செவரெல்லாம் ஜாம் ஆயிடுது சரி அதை தொடக்கலான்னு டிஷ்யூ எடுத்தா மொத்த ரோலும் கையோட வந்துருது சரின்னு எல்லாத்தையும் சமாளிச்சு வெளியில வந்தா சைக்கிள் டயர்ல காத்தே இல்ல காத்தடிக்கலான்னு பம்ப் எடுத்தா அதோட ஹேண்டில் உடஞ்சு போயிடுது இந்த மொத்த யூனிவர்ஸும் எனக்கு எதிராக சதி பண்ணுதுன்னு மனசுலேயே புலம்பிட்டு லிப்ஸ்டிக் ஹேண்டில் மாதிரி யூஸ் பண்ணி காத்தடிக்கிறா இப்படி ஒரு வழியா எல்லாத்தையும் சமாளிச்சு சாம் வேலைக்கு வந்து சேர்ந்துடா அந்த
உனக்குன்னு ஒரு குடும்பம் கண்டிப்பா கிடைக்கும் சண்டே வர்றவங்க கண்டிப்பா உன தத்தெடுப்பாங்கன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ள அந்த லக்கி காயின் கிடைச்சா அதையும் என்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுங்க ஹேசன் சொல்றாங்க நைட்டு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல சாப்பிடலாம்னு வந்தா அங்க ஒரு சேர் கூட ஃப்ரீயா இல்ல சரிங்க ரோட்டு ஓரத்துல உட்காந்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறான் அப்பதான் அங்க இந்த பாப் கருப்பு போட வருது சாம் அது சாப்பிடறதுக்காக கொஞ்சம் எடுத்து வைக்கிறான் கொஞ்ச நேரம் அப்படி இப்படின்னு டவுட்டா பாத்துட்டு பாபு அதை சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறான் சாம் ஒரு பக்கம் மனசு கேட்காம ஹேசலுக்கு ஏன் இப்படி நடந்தது தனக்குன்னு ஒரு குடும்பம் கிடைக்காம போறது எவ்வளவு கஷ்டம்னு எனக்கு தான் தெரியும் எனக்குன்னு கொஞ்சோண்டு குட் லக் இருந்தா கூட போதும் அதையும் நான் அவனுக்கே குடுத்துரும் அது சரி இல்லாத ஒண்ணு எப்படி குடுக்கறது அப்படி இப்படின்னு தனக்கு தானே தனியா புலம்பிட்டு இருக்கா பாப் போனதுக்கு அப்புறம் அவன் இருந்த இடத்துல ஒரு காயின் இருக்கு எதேச்சே ஒரு காயின் கிடைச்சா அது லக்குங்கிற விஷயத்துல எல்லாம் சாமுக்கு நம்பிக்கையே இல்ல இருந்தாலும் அதை எடுத்து வச்சுக்கிறான் ஆனா மறுநாள் காலையிலே இங்க தூங்கி எழுந்து எழுந்துருது எல்லா விஷயங்களுமே ரொம்ப சரியா நடக்குது எந்த சொதப்பலுமே இல்ல மேட்சிங் சாக் செட்டு உடனே கிடைக்குது ரெட் ஹவுஸ்டர் சரியா வேலை செய்யுது பாத்ரூம் குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த காயின் இவ கிட்ட இருக்கிறதுனாலதான் எல்லாம் சரியா நடக்குதுங்கிற சந்தேகம் இவளுக்கே வருது அதனால அந்த காயின் ஏ செக் பண்றா அந்த காயின் இவ கையில இருக்கிற வரைக்கும் எல்லா விஷயங்களுமே ரொம்ப சரியா தான் நடக்குது ஒரு சின்ன சொதப்பல் கூட இல்ல அவன் நினைச்ச மாதிரியே காயின் இல்லாம செஞ்சு அது சொதப்பல் ஆயிடுது இதனால சந்தோஷப்பட்டவன் ஹோமுக்கு போன் பண்ணி ஹேசலுக்காக நான் ஒரு சர்பிரைஸ் வச்சிருக்கேன் ஈவினிங் வேலையை முடிச்சு கொண்டு வந்து கொடுக்குறேன்னு சொல்றான் இன்னைக்கு சூப்பர் மார்க்கெட்ல எல்லா விஷயங்களும் ரொம்பவே பர்ஃபெக்டா நடக்குது வேலையை முடிச்சுட்டு பாத்ரூம் போகும்போது அந்த காயினை வெளியில எடுத்து வைக்கிறா வழக்கமான சொதப்பலால அந்த காயின் பக்கத்து டாய்லெட்ல போய் எழுந்துருது எப்படியாவது அந்த காயினை வெளியில எடுத்துடணும்னு ஒவ்வொரு சின்ன விஷயத்தையும் பார்த்து பார்த்து ரொம்ப கவனமா முயற்சி பண்றா இருந்தாலும் எதேச்சா இவரோட வியர்வை துளி ஒண்ணு கீழே விழ அது பிளஷ் ஆயிடுது என்ன இருந்தாலும் ஒருத்தருக்கு இவ்வளவு பேட்ல இருக்க கூடாதுன்னு இவன் தன்னை தனி வந்துக்கிறா அங்க மறுபடியும் பாபு வரான் ஓ நீ மறுபடியும் வந்துட்டியா நேத்து நைட்டு நீ போனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு லக்கி காயின் கிடைச்சது ஆனா நான் அதை டாய்லெட்ல பிளஷ் பண்ணிட்டேன் என்ன அவனுக்கு தகுந்த மாதிரியே எல்லா விஷயங்களும் லக்கியா அவன் கிட்டே வந்து அமைது ஆனா சாம் எவ்வளவு முயற்சி பண்ணி அவளை ஃபாலோ பண்ணாலும் ஒவ்வொரு தடவையும் சொரப்பலாத ஆகுது அவனால பாபு குடிக்கவே முடியல தொடர்ந்து துரத்திக்கிட்டேதான் இருக்கா அங்க இங்கன்னு பல இடத்துல அடியும் ஆகுறான் எங்கேயோ பாத்துக்கிட்டு நடந்தா கூட பாபுக்கு தகுந்த மாதிரி போற வரவங்க எல்லாரும் கொடை பிடிக்கிறாங்க எதேச்சே ஒரு ஹைட்டான இடத்துல இருந்து கீழே விழுந்தா கூட அவனுக்கு எதுவும் ஆகாதபடி எல்லா விஷயங்களுமே ரொம்ப ரொம்ப லக்கியா நடக்குது இந்த சேசிங்ல பாபுக்கு எல்லாமே லக்கியா நடக்குது ஆனா சாமுக்கு வழக்கம் போல எல்லாமே சொதப்பலாயிடுது அங்க இங்கன்னு சேஸ் பண்ணி ஒரு வழியா அந்த புனைய கண்டுபிடிச்சா அதுவும் இவள மாதிரியே நான் என்னோட டிராவல் காயின தொலைச்சிட்டேன்னு புலம்பிக்கிட்டேன் அதோட காலர்ல இருந்து வர்ற கீபோர்டு மூலமா ஒரு போர்ட்டல உருவாக்கி அதுக்குள்ள போயிடுது இங்க என்ன நடக்குதுன்னு ஆச்சரியமா இருந்தாலும் சாமு அந்த போர்ட்டலுக்குள்ள போயிடுறா இன்னொரு பக்கம் பாபு ஒரு கேபின் குள்ள வரா அவன் கூட வந்த வேஸ்ட் எல்லாம் பின்னாடி இருக்கிற சின்ன டோர் வழியா வெளியில போயிடுது அதே இடத்துக்கு பின்னாடியே சாமு வந்துடுறா இல்ல 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 பாபு இவள பாத்தது என்ன இவ்வளவு தூரம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துட்டு வித்தியாசமான பொண்ணா இருக்கான்னு கேக்குறான் நீ தான் ஒரு பூனையா இருந்துகிட்டு பேசுற நீ தான் வித்தியாசமான பூனைன்னு இவ சொல்றா நான் ஒரு ஸ்காட்லாண்ட் பூனை ஸ்காட்லாண்ட்ல பிளாக் கேட்னா லக்கின்னு அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த இடம் ஸ்காட்லாண்ட் கேட்டுக்கிட்டே இவன் உள்ள வர பாக்குறா பாபா அவளை வேண்டா வேண்டான்னு தடுத்துக்கிட்டே மறுச்சங்க எல்லாம் இங்க வரக்கூடாதுன்னு சொல்றான் அப்படின்னா எனக்கு இன்னொரு லக்கி காயின் கூடு நான் உடனே இங்க இருந்து போயிடுறேன்னு இவ சொல்றா அந்த காயின நான் உனக்கு குடுக்கல என் காலம் இருந்து தெரியாம அதுவே விழுந்துருச்சு சொல்ல போனா அது ஒண்ணு லக்கி காயின் கிடையாது அதுதான் என்னோட டிராவல் பெண்டி லேண்ட் ஆஃப் லக்ல இருக்கிற என்ன மாதிரி கிருகங்கள் இங்க வேணா லக்கியா இருக்கலாம் ஆனா உங்க உலகத்துல நாங்க லக்கி கிடையாது அதனாலதான் ஒரு சேஃப்டிக்காக எப்பவும் சில லக்கி காயின்ஸ் இங்க கொடுக்க வச்சிருக்கோம் என்ன லேண்ட் ஆஃப் லக்னா சொன்ன இவங்க இப்படி பேசிட்டு இருக்கும் போதே அங்க ரெண்டு லெப்ரகார்ட்ஸ் வராங்க பாபு எவ்வளவு நேரம் கழிச்சு பூமியில இருந்து திரும்ப வந்திருக்கா அவன் போன இடங்கள்ல என்ன நடந்ததுன்னு சில ரிப்போர்ட்ஸ் பாக்குறாங்க அந்த இடத்துல இருந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணி லக் லைன்ஸ் திரும்பவும் உருவாக்குறாங்க பாபு இப்ப திரும்பி வந்துட்டதுனால அவங்க கிட்ட இருந்த டிராவல் பண்ணிய திருப்பி ஒப்படைக்க சொல்லி கேக்குறாங்க ஆனா பாப் தான் அந்த காயின தொலைச்சிட்டான் இல்லையா இந்த தடவை அந்த காயின நானே கேப்டன் கிட்ட குடுத்துறேன்னு சொல்லி அவங்கள சமாளிச்சு அங்க இருந்து போக வச்சிடறான் அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் சாம் வெளியில வரா அந்த லெப்ரகார்ட்ஸ் பேசும் போது பெண்ணிட்டி போன ஒரு இடத்தை பத்தி பேசுறாங்க அங்க போனா நமக்கு இன்னொரு காயின் கிடைக்கும் கேக்குறா அந்த இடத்துக்குள்ள லெப்ரகார்ட்ஸ் எல்லாம் மட்டும்தான் போக முடியும் லெப்ரகான் மாதிரி டிரெஸ்
முதல்ல நான் அதை ஹேசல் கிட்ட கொடுத்துடுறேன் அவளை யாராவது ஒருத்தவங்க தத்தெடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த காயினை திரும்பவும் கொண்டு வந்து வாங்கிட்டே கொடுத்துடுறேன் இதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாதான் நான் இங்க இருந்து போவல இவ சொல்றா பாபு வேற வழி இல்லாதனால சரியில ஒத்துக்கிறான் இந்த இடத்துல இருந்து வெளியே போங்க டோல் கேட் மாதிரி ஒரு இடம் இருக்கு இவதான் இந்த இடத்தோட கேப்டன் பூமியில இருந்து லேண்ட் ஆஃப் லக்கு திரும்ப வர்ற பூனைகள் அந்த டிராவல் பெண்ணிய கொடுத்தாதான் உள்ள போக முடியும் அதே மாதிரியே இங்க இருந்து ஒரு பூனை பூமிக்கு போகணும்னாலும் அவங்க கிட்ட ஒரு டிராவல் பெண்ணிய கொடுத்துதான் அனுப்புறாங்க அவதான் இந்த இடத்தோட கேப்டன் ஏன்னே தெரியல அவளுக்கு எந்த மட்டும் பார்த்து அனுப்பி பிடிக்காது நான் எப்படியாவது அவ கிட்ட கொஞ்சம் பேசி சமாளிக்கிறேன் அந்த கேப்ல நீ லெப்ரகான் வர வழியில உள்ள போயிடு சோ இவங்க பிளான் பண்ணியே பாப் அந்த கேட் கிட்ட வந்து பெண்ணிய போடாம வேறக்கு <laughs> வேறக்கான்ிக்கிறது <laughs> The land of luck. அதாவது அதிர்ஷ்ட உலகம் இங்க இருக்கிறவங்க யூஸ் பண்றதுக்காக லிப்ட் மாதிரி சில விஷயங்களை வச்சிருக்காங்க எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் சிங்க்ல ஒர்க் ஆகுது ஒரு சின்ன சொதப்பல் கூட கிடையாது ஓகே பெனி டிப்போக்கு நம்ம போகணும்னா நீ ஏன் கூடவே வா இந்த டிஸ்கில் இருக்கு சொன்னல இது எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு நம்ம வந்தது யாருமே பாக்கலாம் ஆனா பாப் கீழே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பாக்குறான் சாம் அந்த டிஸ்க்ல ஏறவே இல்ல பயந்துகிட்டு அங்கேயே நிக்கிறான் பயந்துகிட்டு தத்தி புத்தி ஒரு டிஸ்க்ல ஏறிடுறான் அந்த டிஸ்க் அவனோட சிங்க்ல கரெக்டா போயிட்டு இருந்தாலும் இவனுக்கு தான் கொஞ்சம் கூட லக்கி இல்ல இல்லையா அங்க இங்கிட்டு தவறி விழுந்து இப்ப ஒரு இடத்துல தலை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கா அடிப்பாவி இந்த இடத்துல உனக்கு இவ்வளவு அன்லக்கியா நீ சாதாரண பொண்ணு இல்ல நான் தான் சொன்னே நான் ஒரு சூப்பர் டூப்பர் அன்லக்கி பொண்ணு சாம் இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் அன்லக்கின்னு ஒரு விஷயம் கிடையவே கிடையாது நீ எல்லாத்தையும் நம்பிக்கையோட செய்யணும் சரி ஓகே நான் முயற்சி பண்றேன் ஆஹா இதுதான் உன்னோட முதல் மிஸ்டேக் நீ முயற்சி பண்ண கூடாது முழுசா நம்பணும் ஏன்னா இங்க சொதப்பலுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்ப சரி எல்லாத்தையும் நம்பி செய்யற மாதிரி நடிக்கிறேன் இந்த இடத்துலதான் என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஜெர்ரி இருப்பான் அவனுக்கு இந்த பெண்ணிய பத்தி எல்லா விஷயமும் தெரியும் சோ இவன் தான் ஜெர்ரி பாபோட ஃப்ரெண்ட் பாப் ஜெர்ரிய மீட் பண்ணி சாம பத்தி சொல்றான் சாம் தான் வர்ற வழியில அவனோட ட்ரெஸ் வீணாயிட்டதாகும் அதனாலதான் ஜெரியோட ட்ரெஸ் யூஸ் பண்ணிட்டதாவும் சொல்றான் சோ ஜெர்ரி இவள மனித உலகத்துல இருந்து வந்திருக்கிற ஒரு லெப்ரகான் நினைச்சுக்கிறான் ஜெர்ரி சாம் இங்க முதல் நாள் வேலைக்கு வந்திருக்காங்க இந்த இடத்துல லெப்ரகான்ஸோட வேலை என்னன்னு நீதான் அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும்னு பாப் சொல்றான் ஓ அது ரொம்ப ஈஸி முதல்ல நீ சேர்ல உட்காரணும் பெண்ணி உன் கைக்கு வரும் அதுக்கப்புறம் அதை பாலிஷ் பண்ணி அது போக வேண்டிய வழியில வச்சிருக்கும் அவ்வளவுதான் ஓ நமக்கான நேரம் வந்துருச்சு வாங்க போலாம் பாப் சேம தடுத்து நீ ஒரு லெப்ரகான் கிடையாது கொஞ்சம் கூட லக்கி இல்லாத ஒரு மனுஷி அங்க போய் ஏதாவது சொதப்பல் ஆயிட போதுன்னு வாய்ப்படுறா அது ஒரு விஷயமே இல்ல ஏன்னா சேர்ல உட்காந்த அடுத்த நிமிஷம் பெண்ணி கைக்கு வந்துடும் பெண்ணி என் கையில இருந்தா லக்கு எனக்கு இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் சோ ஈஸியா சமாளிச்சலாம் சொல்லி சாம் உள்ள போறா ஆரம்பத்துல அமைதியா ஒரு சேர்ல உட்காரா அது தானாவே ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போகுது இங்க இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் கூட பர்ஃபெக்ட் சிங்க்ல வேலை செய்யுது அதை யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருந்தாலே போதும் எதிர்பார்த்தபடியே இவளுக்கு ஒரு காயினும் கிடைக்குது அதை பாலிஷும் பண்றா அடுத்த நிமிஷம் அது காயின்ஸ் போக வேண்டிய இடத்துக்கும் போயிடுது எல்லாம் சரியா தான் போயிட்டு இருக்கு இவ ஒரு பெண்ணிய இவ பாக்கெட்ல வைக்க பாக்குறா அது தாடா பறந்து போயிடுது சரி அடுத்த பெண்ணிய பாத்துக்கலான்னு பார்த்தா கரெக்டா இவ டேன் வரும்போது அந்த பட்டனே வந்து மாட்டிக்குது இதனால எல்லா விஷயங்களும் சரியா நடக்கிற லேண்ட் ஆஃப் லக்ல இவனால பயங்கரமா சொதப்பல் ஆயிடுது அங்க ஒரு சின்ன கலவரமே நடந்துடுது வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் பாபு இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கும் நான் சொன்னேன் கேக்குறா என்னோட பட்டனை என் கைக்கு வரும்னு எனக்கு எப்படி தெரியும்னு சாம் சொல்றா நான் தான் அதை பார்த்தனே அந்த பட்டனை கேப்டன் பார்த்துட்டா என்னோட கதையை முடிஞ்சது சரி இப்ப இன்னொரு பெண்ணி எங்க கிடைக்கும்னு சாம் கேக்குறா ஏன்னா இன்னொரு பெண்ணியா அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்ல நீ முதல்ல இங்க இருந்து கிளம்புது பாபு சொல்றா ஏன்னா உங்களுக்கு பெண்ணி தேவையான ஜெர்ரி அங்க வரா இதனால வேற வழி இல்லாம சாம் நான் ஒரு லெப்ரகான் கிடையாது சாதாரண மனுஷ் இல்லும் பாபோட காயில நான் தான் டாய்லெட்ல ஃப்ரெஷ் பண்ணணும்னு எல்லா உண்மையும் ஜெர்ரி கிட்ட சொல்லிடுறா இதையெல்லாம் கேட்டு பயந்து போட ஜெர்ரி அடப்பாவி இப்படி சொதப்பி வச்சிருக்கேன் இந்த விஷயம் மட்டும் கேப்டனுக்கு தெரிஞ்சா உன பேட் லக்கு அனுப்பிடுவாங்களேனு பார்த்தறா ஏன்னா இந்த இடத்துல பேட் லக்கு ஒரு காணி இவ கேக்குறா இங்க என்ன இங்க இல்ல இந்த இடத்துக்கு கீழே எங்க உலகத்தோட மேல் பாதி குட்ல கீழ் பாதி பேட்ல இப்படி இவங்க பேசிட்டு இருக்க அந்த இடத்துக்கு செக்யூரிட்டி மாதிரி சிலர் வராங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சேமால இங்க கொஞ்சம் சொதப்பல் ஆயிடுச்சு இல்லையா அது எதனால நடந்ததுன்னு பாக்குறதுக்காக தான் இவங்க இங்க
அந்த மெத்தட யூஸ் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு சோ அதுக்கு பவர் கொடுக்க ஒரு குட் லக் கிறிஸ்டல் வேணும் அது லக் ஃபுல்லா உள்ளதா கிடைக்கும் நான் போய் பனி ட்ரோனை ரெடி பண்றேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் மிஷன் கண்ட்ரோலுக்கு போங்க அப்பதான் அங்க இருக்கிற ஜாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணி அந்த பனி ட்ரோனை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் சொல்றான் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு குட் லக் கிறிஸ்டல் தான் ரொம்ப முக்கியம் சோ இப்ப நம்ம லக் ஃபுளோருக்கு போகணும் சொல்றாங்க சோ இவங்க மூணு பேரும் லக் ஃபுளோருக்கு வராங்க சோ இந்த ஃபுளோர்ல தான் மனித உலகத்துல நடக்கிற எல்லா குட் லக்கையும் கிரியேட் பண்றாங்க அதாவது லக்கி இல்ல பார்க்கிங்ல ஃப்ரண்ட் ரோ கிடைக்கிறது சரியான நேரத்துல சரியான இடத்துல இருக்கிறது இப்படி பல விஷயங்கள் இந்த மாதிரியான லக்கி ஐடியாஸ் ஐடியா இலைகள்ல பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அது எல்லாத்தையும் லக் ஃபுளோருக்கு அனுப்புவாங்க இங்க இருக்கிற லேடி பக்ஸ் தான் அந்த ஐடியாஸ் இருக்கிற எல்லா இலைகளையும் இந்த பன்றி போர்மேன் கிட்ட எடுத்துட்டு வருவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பன்றிகள் தான் குட் லக் கிறிஸ்டல்ஸ் உருவாக்குவாங்க குட் மார்னிங் ஆல் ஆஃப் யூ என்ன இங்க ஒரு டிராகனும் இருக்கா ஆமா இவங்க தான் குட் லக் கூட சிஇஓ இவங்களால மட்டும்தான் பேட் லக் ஸ்பெக் எங்க இருந்தாலும் அதை மோப்ப முடிச்சு கண்டுபிடிக்க சோ அந்த டிராகன் இந்த இடத்துல ஏதாவது பேட் லக் இருக்கான்னு மோப்ப முடிச்சு செக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல எந்த விதமான பேட் லக்கும் இல்ல நீங்க வேலை ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்றாங்க இன்னைக்கு நீங்க கிரியேட் பண்ண போற இந்த குட் லக் தான் நாளைக்கு வாழ்க்கையே மாத்த போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அங்க இருந்து கிளம்பிடுறாங்க போறதுக்கு முன்னாடி சேவ பார்த்ததும் அழகா கியூட்டா கண் அடிச்சுட்டு போறாங்க அதுக்கப்புறம் ஐடியா ஸ்பிரிண்ட் ஆன அந்த இலைகளோட சேர்த்து அங்க இருக்கிற எல்லா பன்றிகளும் ஆளுக்கு ஒரு குட்ல கிறிஸ்டல் உருவாக்குறாங்க சேம் இந்த கிறிஸ்டல்ஸ்ல ஒண்ணுதான் நமக்கு வேணும் சீக்கிரம் எதையாவது ஒண்ணு புடி சாமுக்கு இந்த விஷயத்திலயே லக்கி எல்லாம் பயங்கரமா சொல்லுறா சோ பாபி அவளுக்கு அந்த கிறிஸ்டல் எடுக்க உதவி பண்றா சோ அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரையும் மிஷன் கண்ட்ரோலுக்கு போக சொல்லிட்டு ஜெரி அந்த பன்னி ட்ரோன் இருக்க எடுத்துட்டு போறான் போற வழியில சாம் இங்கதான் இவ்வளவு குட்ல கிறிஸ்டல்ஸ் இருக்கு இதுல ஏதாவது ஒண்ணு என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஹேசலுக்கு கொடுத்தா என்னன்னு கேக்குறா அப்படி செஞ்சா அது வேலை செய்யாது ஏன்னா ஒவ்வொரு கிறிஸ்டலுக்குள்ள இருக்கிற ஐடியாவும் வெளியில வந்தாதான் வேலை செய்யும் அப்படி அந்த ஐடியா வெளியில வரணும்னா அதை இந்த ரேண்டமைசர் மூலமா தான் செய்ய முடியும் சொல்லி பாப் அங்க இருக்கிற ஒரு பெரிய சைஸ் மிஷினை கட்டான் சோ இங்க உருவாக்கப்படுற எல்லா குட்ல கிறிஸ்டல்ஸும் இந்த ரேண்டமைசர் மிஷினுக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் குட் லக் தனியா பேட் லக் தனியா பிரிக்கப்படுது இந்த மிஷினுக்குள்ள இருக்கிற குட் லக் ஸ்டோன் பேட் லக் ஸ்டோன் இந்த ரெண்டு ஸ்டோன்ஸும் தான் இந்த மிஷின் வேலை செய்யறதுக்கான பவரை கொடுக்குது அந்த ரேண்டமைசர் மிஷின்ல இருந்து வெளியில வர்ற இந்த லக் லைன்ஸ் மூலமா தான் குட் லக் பேட் லக் இது ரெண்டுமே மனித உலகத்துக்கு போகுது சரி பேட் லக் எல்லாம் யாரு உருவாக்குறான்னு கேட்டா ரூட்ஸும் காப்லின்ஸும் தான் உருவாக்குறாங்கன்னு பாப் சொல்றான் இன்னொரு பக்கம் ஜெரிய கட்டுறாங்க அவன் சரியான இடத்துக்கு வந்து அந்த பன்னி ட்ரோனை எடுத்துடுறான் இவங்க ரெண்டு பேரும் கூட மிஷன் கண்ட்ரோல் இருக்க எடுத்துக்கு வந்துடுறாங்க இப்ப இந்த இடத்துல இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ஜாஸ்டிக்க இவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆகணும் அதுக்கு ஏற்கனவே அந்த ஜாஸ்டிக்க கண்ட்ரோல் பண்ற முயல முதல்ல அங்க இருந்து போக வைக்கணும் அங்க இருக்கிற ஒரு பெரிய ஸ்கிரீன்ல குட் லக் பேட் லக் ரெண்டுமே மனித உலகத்துக்கு போயிட்டு இருக்கிறது தெரியுது பாப் அங்க இருக்கிற ஒரு முயல் கிட்ட பேச்சு கொடுத்து அது திரும்ப கேப்ல அதோட கீபோர்டை தட்டி விட்டு போய் வேற கீபோர்டு எடுத்துருவான்னு சொல்லி அதை அங்க இருந்து அனுப்பிச்சு வச்சிடறான் சோ அந்த டேபிளுக்கு அடியில இருந்த ஜாஸ்டிக்க இப்ப இவ கண்ட்ரோல் பண்றா இந்த பக்கம் ஜெர்ரியோ அந்த குட் லக் கிறிஸ்டல பன்னி ட்ரோன் குள்ள வச்சு ரெடி பண்ணிடலாம் சோ பாபாவை இருந்த இடத்துல இருந்து இந்த பன்னி ட்ரோனை கண்ட்ரோல் பண்றா அந்த ட்ரோனை போர்ட்டல் வழியா மனித உலகத்துக்கு போக வைக்கிறான் பார்த்தா இவ உட்கார்ந்து இருக்கிற டேபிள்ல என்ன தெரியுதோ அதுதான் அங்க இருக்கிற எல்லா பிக் ஸ்கிரீன்லயும் தெரியுது இதனால மத்த முயல் எல்லாம் அந்த பிக் ஸ்கிரீனை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி அவங்க கவனத்தை ஜெசஸ் இருப்பதுக்காக சாம் வேணும்னே அவங்க முன்னாடி வந்து பாட்டு பாடி டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கா இந்த பக்கம் மனித உலகத்துல அந்த பன்னி ட்ரோனை சேவேஜ் பிளான்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சு வச்சிடறான் எதிர்பார்த்தபடியே அந்த பன்னி ட்ரோன் அந்த டிராவல் பெண்ணிய கரெக்டா தேடி கண்டுபிடிச்சிருக்கு சோ பாப் லேண்ட் ஆஃப் லக்கு திரும்ப வர சொல்லி கமெண்ட் கொடுத்து அந்த ஸ்கிரீனை பழையபடி மாத்திடுறான் சேஃபா ரெண்டு பேரும் அங்க இருந்து வெளியிலயும் வந்துடுறாங்க சரியா அதே நேரம் கேப்டன் ஒரு அனௌன்ஸ் பண்ண கொடுக்குறாங்க அதாவது பெண்ணிடி போல ஒரு டிராவல் பெண்ணிக்கு பதிலா பட்டன் வந்திருக்கிற விஷயத்த கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அந்த பட்டனை யூஸ் பண்ணி போல வேற ஒரு பூனைக்கு பயங்கர மாறி பண்ணிருக்கு இந்த வேலையை பார்த்தது இவங்க மூணு பேர்ல ஒருத்தர் தான் கேப்டன் மூணு பேரை சந்தேகப்படுறாங்க அதுல பாபு ஒருத்தர் யார் இந்த வேலையை பார்த்தானு கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்கள பேட் லக்கு கட்டுவோம் அப்புறம் பாபு ஒருவேளை அது நீயா இருந்தா அந்த வேலையை ஜாலியா செய்வாங்க இந்த பக்கம் அந்த டிராவல் பெண்ணி எடுத்துக்கிட்டு பண்ணி திரும்ப வந்துருக்கு ஆனா அது மேல ஃபுல்லா பயங்கர அழகா இருக்கு இவன் கிளவுஸ் போட்டுட்டு வந்து அதை எடுக்கலான்னு பாக்குறதுக்குள்ள பேக் டோர் வழியா அது பறந்து போயிடுது சோ இவங்க மூணு பேர் சேர்ந்து இவ்வளவு பெரிய பிளான் போட்டு எல்லாத்தையும் சரியா செஞ்சாலும் மறு
இங்க எந்த ஒரு விஷயமும் சரியா வேலை செய்யல இவ எதுல கால் வச்சாலும் அதை தானாவே உடஞ்சிருது எல்லாமே தப்பு தப்பா வேலை செய்யுது கண்ட இடத்துல அடி வாங்குறா அங்க இங்கன்னு விழுந்து எழுந்திருச்சு எப்படியோ ஒரு வழியா டவர் தேட்டிக்கு வந்துடுறா அதுக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் பாப் சொன்ன அடையாளங்களை வச்சு ஒவ்வொரு இடமா செக் பண்ணி சரியா அந்த பர்பிள் லைட்டையும் கண்டுபிடிச்சிடறா அவர் சொன்ன மாதிரியே அங்க இருந்த ஒரு சின்ன டோர் வழியா அதுக்குள்ளயும் போயிடுறா ஒரு வழியா அதுக்குள்ள இருந்து வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தா இவ நிக்கிற இந்த பிளோருக்கு கீழதான் பாப் இருக்கா அங்க போட்டிருந்த அந்த கிளாஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஜம்ப் பண்ணு அப்பதான் இங்க வர முடியும் சொல்றான் ஏன்னா இங்க கிராவிட்டி எல்லாமே ரிவர்ஸ்ல வேலை செய்ய இல்லையா அதனாலதான் சோ இப்ப இவங்க இருக்கிற இந்த இடம் தான் இன் பிட்வீன் அதாவது குட் லக்குக்கும் பேட் லக்குக்கும் நடுவுல இருக்கிற இடம் சரி நான் அந்த ட்ரோட கண்டுபிடிக்கலாம் போகும்போது கீழே கொட்டி இருந்த பேட் லக் ஸ்பெக்ஸ் மேய்ச்சிடறா அந்த இடத்துக்கு ஒரு யூனிகார்டு வருது இவரோட பேரு ஜெஃப் இவர் தான் இந்த இடத்தை மெயின்டைன் பண்றாரு இவர் அங்க கீழே கொட்டி இருந்த பேட் லக் ஸ்பெக்ஸ் எல்லாம் கிளீன் பண்ணும்போது சாமியும் பாத்துறாரு வழக்கமா என்னுடைய அந்த பேட் லக் மிஷின் சரியா தான் வேலை செய்யும் இது எப்படியும் மிஸ் ஆயிடுச்சு இருக்காரு சோ இவர் கிட்ட அந்த மிஷினை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லுங்களா கேக்குறா இவங்க பேசுற இந்த கேப்ல பாப் அந்த ட்ரோட கண்டுபிடிச்சு போயிடுவான் அதுதான் இவங்க பிளான் இந்த பேட் லக் ஸ்பெக்ஸ்ங்கிறது ஒரு கம் மாதிரி அது பக்கத்துல வர்ற எல்லாத்தையும் அது ஒன்னா சேர்த்துரும் அதனாலதான் நான் இந்த மிஷினை கண்டுபிடிச்சேன் சோ பேட் லக் எங்கேயும் போகாது எல்லாமே சரியா ரேண்டம் மிஸ்க்கு போயிடும் இப்படி பேசிட்டு இருக்கும் போதுதான் குட் லக் லேண்ட்ல இருக்கிற அந்த டிராகனை இவர் லவ் பண்றாருங்கிற விஷயத்தையும் சொல்றாரு முன்னாடி ஒரு நாள் இவர் இந்த இடத்த சுத்தம் பண்ண எல்லா பேட் லக் ஸ்பெக்ஸும் இவர் வேலையை கொட்டிச்சு அதனால இவரை காப்பாத்துறதுக்காக குட் லக்ல இருக்கிற அந்த டிராகன் தான் இவர் கையில ஒரு லக்கி பெண்ணியை கொடுத்து இவரை காப்பாத்திருக்காங்க அதுல இருந்து இவர் அந்த டிராகனை லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு இருந்தாலும் இவர் அவங்கள பாக்க போகும்போது இவர் உடம்புல தெரியாம ஒட்டிக்கிட்டு வர்ற பேட் லக் ஸ்பெக்ஸ் மூலமா குட் லக் லேண்ட்ல இருக்கிற மத்தவங்களுக்கு எதுவும் ஆயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அந்த டிராகன் இவரோட காதலை ஏத்துக்க மறுத்துட்டாங்க அன்னையில இருந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சுதான் இருக்காங்க இப்படி இவரு தொடர்ந்து பேச இவருக்கு ஒரு பனி ட்ரோன் கிடைச்சதுங்கிறதையும் அதுக்குள்ள இருந்த அந்த லக்கி காயில் ரொம்ப அழுக்கா இருந்ததுனால அத பெண்ணிடி போக அமிச்சு வச்சுட்டதாகவும் சொல்றாரு சோ இவ்வளவு ட்ரை பண்ணி மறுபடியும் இவங்களுக்கு அந்த காயின் கிடைக்காம போயிடுது இவங்க ரெண்டு பேரும் திரும்பவும் குட் லக்ல அடிக்க வந்துடுறாங்க இந்த தடவை சாம் ஒரு பேட் லக் ஸ்பெக்கர் தெரிஞ்சு அவ கூட கொண்டு வந்துருக்கா ஏன்னா இத கூட வச்சுக்கிட்டு அந்த டிராகனை போய் மீட் பண்ணா அந்த டிராகன் இவ கிட்ட பேட் லக் இருக்குங்கிறத மோப்பம் புடிச்ச கண்டுபிடிச்சுவாங்க சோ இவளை சரி பண்றதுக்காக இவ கையில அவங்களே ஒரு லக்கி கையில கொடுப்பாங்கன்னு நம்புறா அந்த யூனிகான் சொன்ன விஷயங்களை கேட்டதுனால இவ இப்படி ஒரு ஐடியா பண்றா நீ ஒரு மனுஷிங்கிறத அவங்க கண்டுபிடிச்சுட்டா பிரச்சனை ஆயிடுன்னு இவ சொல்றா என் ஃப்ரெண்ட் ஹேசலுக்காகவும் உனக்காகவும் நான் இந்த ரிஸ்கை எடுத்துதான் ஆகணும் சொல்லிட்டு போறா சோ சாம் அவளோட பிளான் படி குட் லக் டிராகனை பார்க்க வந்திருக்கா அவங்களும் இவளை மீட் பண்ண விட்டுக்கிறாங்க காலையில தான் லக் ஃபுளோர்ல பாத்த எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு இவங்களும் சந்தோஷமா பேசுறாங்க இப்படி பேசிட்டு இருக்கும் போது இவ மேல பேட் லக் ஸ்மெல் அடிக்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க உடனே செக்யூரிட்டியை கூப்பிட்டு அவரோட ஷூ கடியில பேட் லக் ஸ்பெக் இருக்குங்கிற விஷயத்தையும் சொல்றாங்க அவங்களும் அதை உடனே எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க ஒரு சின்ன பேட் லக் ஸ்பெக் கூட இங்க நடக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் மொத்தமா கெடுத்துரும் நல்ல வேலை தப்பிச்சோம் சொல்லி ரிலாக்ஸ் ஆகுறாங்க நீங்க சொல்றதும் சரிதான் இது என்கிட்ட இருந்ததுனாலதான் காலையில பெண்ணிடி போலயும் சொதப்பல ஆயிடுச்சு தெரியாத மாதிரி பேசுறா ஒரு சின்ன பேட் லக் ஸ்பெக் ஒரே ஒரு நாள் உங்ககிட்ட இருந்ததுக்கே நீ இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஆனா பூமியில இருக்கிற இந்த மனிதர்கள் நிறைய பேட் லக்க சமாளிக்க வேண்டி இருக்கு அவங்கள நினைச்சா எனக்கு கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க பேட் லக்க சமாளிக்கிறத பத்தி சாமுக்கு சொல்லவா வேணும் அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்ற விஷயத்த இவ்வளவு சரியா புரிஞ்சுக்கிறா அதனாலதான் இங்க நாங்க குட் லக் உருவாங்க குட் லக் இருந்தா மனுஷங்களுக்கு எதை வேணாலும் செய்ய முடியுங்கிற நம்பிக்கை இருக்கும் இந்த மொத்த யூனிவர்ஸோட ராணிங்கிற முறையில பேட் லக்னு ஒண்ணு இருக்கவே கூடாது அதை மொத்தமா அழிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி செஞ்சுட்டா இந்த மனித உலகம் எவ்வளவு அழகா இருக்கும் அவங்களும் நம்மள மாதிரியே எப்பவும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இவன் நினைச்ச மாதிரியே இவனை குணப்படுத்துறதா நினைச்சு அவங்க ஒரு லக்கி காயில இவனை கொடுக்குறாங்க இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரியே நான் ஒருத்தரை குணப்படுத்தல அவர் குணமாக நாலு மாசம் ஆச்சு அந்த நாலு மாசம் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையிலேயே சிறந்த நாட்கள் சொல்லி இவங்களும் இன்னமும் அந்த யூனிகான் மேல காதலோட தான் இருக்காங்க சோ இவ தேடி வந்த காயின் கிடைச்சிட்டதுனால ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கா பார்த்தா பாபா அந்த கேப்டன் அவன் செஞ்ச தப்புக்காக அரசு பண்ணி கூட்டிட்டு போறாங்க இதை பார்த்த சேம அவனை காப்பாத்தணும்னு நினைக்கிறான் இதுதான் பாபோட டிராவல் பண்ணி அது அவரோட காலர்ல இருந்து தெரியாம கீழே வந்துருச்சு அதை அவர்கிட்டயே திருப்பி கொடுக்கதா வந்தேன்னு கேப்டன் கிட்ட சொல்றாங்க நீ இதை தெரியாம செஞ்சிருந்தா அப்புறம் எப்படி அந்த பட்டனை இதுக்குள்ள போட்டேன்னு கேப்டன் மடக்கி கேக்
கிளம்புறாங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தான் ஜெஃப் இந்த விஷயங்கள்லாம் பாக்குறாரு அவர் அதை சரி பண்றதுக்குள்ள ஸ்ட்ரக் ஆயிருந்த அத்தனை பேட்லக்கும் மொத்தமா ரேண்டம் ஐசர் குள்ள வந்துருது இதனால அந்த ரேண்டம் ஐசர் பிரஷர் தாங்க முடியாம மொத்தமா வெடிச்சிருக்கு பேட்லக் ஸ்பெக்ஸ் இந்த உலகத்தோட எல்லா இடத்துலயும் பரவிடுது குட்லக் செடியோட இலைகளும் அந்த பேட்லக் ஸ்பெக்ஸ் பட்டதுனால வறண்டு போய் காஞ்சி போயிடுது இதனால இந்த லேண்ட் ஆஃப் லக் மொத்தமும் பேட்லக்கா மாறிடுது மனித உலகத்துக்கு போயிட்டு இருக்க பைப் லைன்லயும் மொத்தமா பேட்லக் தான் போயிட்டு இருக்கு ஹேசலுக்கு என்னாச்சு பாக்கும் இந்த தடவையும் தத்திருக்க வர்றவங்க வரவே ரேண்டமைசர் மிஷினுக்குள்ள இருந்த குட் லக் ஸ்டோனும் உடஞ்சு போயிடுது லக் ஃபுல்ல இருந்த குட் லக் பிளான்ஸ் எல்லாமே கேட்டு போச்சு பென்னி டிப்போல இருந்த லக்கி பென்னிஸும் கேட்டு போச்சு திரும்ப புதுசா ஒரு குட் லக் ஸ்டோனை உருவாக்கணும்னா கொஞ்சமாவது குட் லக் ஸ்பெக்ஸ் தேவை சரி இதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்லி பாபாவை காலர்ல இவ்வளவு நாளா மறைச்சு வச்சிருந்து இன்னொரு காயின் எடுத்து கொடுக்குறான் ஆனா அதுலயும் பேட் லக் ஸ்பெக்ஸ் பட்டிருக்கு இவ்வளவு நாளா இந்த விஷயத்த ஏன் யார்கிட்டயுமே சொல்லன்னு கேட்கறாங்க உண்மையை சொல்ல போனா நான் ஸ்காட்லாண்டை சேர்ந்தவன் நான் அமெரிக்காவை சேர்ந்தவன் பூனைகளுக்கு இருக்கிற எட்டு ஜென்மத்துல நான் எப்பவுமே பேட் லக்ல தான் இருக்கேன் இந்த லக்கி காயின் கிடைக்கிற வரைக்கும் மத்தபடி நானும் பேட் லக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சராசரி கருப்பு கூட தான் ரேண்டமைசர்ல இருந்து பேட் லக் ஸ்டோனும் உடஞ்சு போயிடுது இதனால அந்த மிஷினே ஆஃப் ஆயிடுது இதனால இந்த உலகத்துக்கும் மனித உலகத்துக்கும் இடையில இருந்த கடைச்சுமே கட் ஆயிடுது எப்படியாவது இதை சரி பண்ணுங்கன்னு டிராகன் கிட்ட பேசுறா அப்ப தான் ஒரு மனுஷங்கிற விஷயத்தையும் வளர்கிறா சாம் உங்க உலகத்துக்கு எப்பவுமே குட் லக்கு கொடுக்கணும்னு தான் நான் நினைச்சேன் ஆனா நீ எங்க உலகத்துக்கு என்ன பண்ணிருக்க பாத்தியா என்ன மன்னிச்சிருங்க நான் இதையெல்லாம் தெரிஞ்சு செய்யல நான் என்னோட ஃப்ரெண்டுக்கு உதவி பண்ணணும்னு நினைச்சா அவ்வளவுதான் சாம் நீ செஞ்ச இந்த காரியத்தால உன் ஃப்ரெண்டு மட்டும் இல்லை இனி எந்த மனுஷங்களும் லக்குன்னா எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கவே போறது ராணி இவங்க ரெண்டு பேரையும் பேட் லக்கு அனுப்புங்க தேவையே இல்லை இந்த மொத்த உலகமும் இப்ப பேட் லக்ல தான் இருக்கு கேப்டன் பாபு திட்டிட்டு அங்க இருந்து போயிருந்தாரு ஜெரி எதுவுமே பேசாம போயிருந்தா எல்லாருமே அங்க இருந்து போயிருந்தாங்க பாபு சாம் மட்டும் தனியா இருக்காங்க சாம் என்ன மன்னிச்சிரு என்கிட்ட இருந்த அந்த இன்னொரு காயின ஓ ஃப்ரெண்டுக்காக நான் கொடுத்துருந்தா இது எதுவுமே நடந்திருக்காது என்னோட இந்த லக்கி வாழ்க்கை போயிடுமேன்னு பயந்துட்டேன் ரொம்ப சுயநலமா இருந்துட்டேன் நீ செஞ்ச விஷயமும் சரிதான் என்கிட்ட அந்த லக்கி காயின கொடுத்தா நான் மறுபடியும் அந்த டாய்லெட்லயே ஃபிரெஷ் என்னால எப்பவுமே மத்தவங்களுக்கு உதவி பண்ண நினைக்கிறேன் நீ உனக்கு என்ன வேணும்னே மறந்துட்டேன் ஹேசலுக்கு குட் லக் வேணும்னு நினைக்கிறல்ல உண்மையை சொல்ல போனா அவளுக்கு அது தேவையே இல்லை ஏன்னா அவ ஏற்கனவே இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப லக்கியான பொண்ணு அதுக்கு காரணம் நீ அவ கூட இருக்கிறதா உங்ககிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை வாழணும்னு சொல்லுவல்ல அதுதான் நீ சாம் இதை நீ அழறதுக்காக நான் சொல்லல பரவாயில்லப்பா நான் சந்தோஷத்துல அழறேன் சரி இது எல்லாத்தையும் எப்படி சரி பண்றதுன்னு கேட்கும் போது உனக்குள்ள இருக்கிற குட் லக்கை வச்சு நீ தான் ஏதாவது யோசிக்கணும்னு பாப் சொல்லு அப்பதான் இவனுக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது அதாவது பேட் லக்ல இவன் தனியா தொலைஞ்சு போகும்போது எதேச்சா ஒரு ரூமுக்குள்ள மறையும் போது அங்க ஒரு கிரீன் லைட்ட பார்த்தா இல்லையா அந்த ஞாபகம் இப்ப வருது சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் கிளம்பி இன்வெட்டி எடுப்பாங்க அந்த இடத்துல இருந்து இவ எதேச்சா மறைஞ்சா அந்த ரூமை தேடி கண்டுபிடிக்கிறாங்க சாம் போன தடவை பேக் டோர் வழியா உள்ள வந்திருக்கா அந்த இடத்துக்கு பாபி இப்பதான் ஃப்ரண்ட் டோர் வழியா உள்ள கூட்டிட்டு போறா அந்த இடம் ஒரு டிராபிக்கல் ஜூஸ் பார் மாதிரி இருக்கு அங்க ரூட்ஸும் காப்லின்ஸும் இருக்காங்க அதாவது இவங்க தான் பேட் லக்கை கிரியேட் பண்றவங்க இங்க இருக்கிற எல்லாரையுமே பாபுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த எட்டு ஜென்மங்கள்ல இவன் பேட் லக்ல இருந்ததுனால இவங்க எல்லாரும் கூட பழகிருக்கா அங்க இருந்த அந்த ரூட்ஸோட ஹெட் சாம் கிட்ட தன்னை அறிமுகப்படுத்துகிறாரு சாமும் அந்த ரேண்டமைசரை உடைச்சிருந்து நான் தானு சொல்லி சாரி கேக்குறா ஓ ரேண்டமைசரே உடஞ்சு போச்சா போனாலும் <laughs> அத பத்தி எங்களுக்கு கவலையே இல்ல பேட் லக்கை எப்படி சமாளிக்கிறது எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அது மட்டும் இல்லாம நீ இதை வச்சு அந்த ரேண்டமைசரை சரி பண்ணிட்டா கண்டிப்பா எங்களுக்கு மறுபடியும் சில குட் லக் ஸ்பெக்ஸ் கிடைக்கதான் போகுது இது எல்லாத்தையும் சரி பண்ணணும்னு நினைச்சு இவங்க கிட்ட இருக்க அந்த குட் லக் ஸ்பெக்ஸ் சாம் கிட்ட கொடுத்து அனுப்புறாங்க இந்த பக்கம் டிராகனை காட்டுறாங்க அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுத்துட்டு இருக்காங்க சாம் அவ தனியா வந்தா டிராகன் அவளை பாக்க மாட்டாங்கன்னு புரிஞ்சுட்டு வரும்போதே இந்த யூனிகானையும் கூடவே கூட்டிட்டு வந்துடுறா அவரை பார்த்ததுமே டிராகன் பார்த்து எவ்வளவு நாளா
அதுக்கப்புறம் தான் சேவ் அவ கொண்டு வந்த குட் லக் ஸ்பெக்ஸ் காட்டுறா இது உனக்கு எங்க கிடைச்சதுன்னு கேக்குறாங்க பேட் லக்ல இருந்து சிலர் இந்த குட் லக் ஸ்பெக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க இப்ப நீங்க தான் இந்த ஸ்பெக்ஸ்ல இருந்து ஒரு ஸ்டோரை உருவாக்குன்னு சொல்றாங்க டிராகன் என்னால இது முடியுமான்னு தெரியல முயற்சி பண்ணி பாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட நெருப்பை யூஸ் பண்றாங்க அந்த டிராகன் பேட் லக் ஸ்டோரை குட் லக்ல ரெண்டு ஸ்டோர்ஸையும் உருவாக்குறாங்க சோ இந்த டிராகன் என்ன நினைக்கிறாங்க ரேண்டமைசர் வேலை செய்ய ரெண்டு ஸ்டோர்ஸ் தான் தேவை அது குட் லக்கும் பேட் லக்கும் இருக்கணும்ன்ற அவசியமே இல்ல ரெண்டு பக்கமுமே குட் லக் ஸ்டோரை வச்சா இந்த உலகம் மொத்தமும் குட் லக் மட்டும் தான் பரவும் பேட் லக்னு ஒரு விஷயமே இல்லாம ஆகிடலாம் நினைக்கிறாங்க சாம் அப்படி செய்யாதீங்கன்னு சொல்றாங்க அவங்க அதை கேட்காம கிளம்பிடுறாங்க உடனே ரேண்டமைசருக்கு வந்து ஒரு பக்கம் குட் லக் ஸ்டோனை வைக்கிறாங்க ஒரு பக்கம் பவரும் ஆன் ஆயிடுது அவங்க இன்னொரு பக்கம் போய் இன்னொரு ஸ்டோனை வைக்கிறதுக்குள்ள சாம் பேட் லக் ஸ்டோனை எடுத்துக்கிட்டு ரேண்டமைசருக்குள்ள பூச்சிடா ஒரு நிமிஷம் இருங்கன்னு சொல்லி அவங்களை தடுக்கிறா நான் சொல்றது ஒரு நிமிஷம் கேளுங்க பேட் லக் ரொம்ப மோசமானது தான் இருந்தாலும் நமக்கு அது கண்டிப்பா தேவை பேட் லக் கால என் உலகம் அழிஞ்சதே தவிர அதனால எனக்கு எந்த யூஸ் சொல்லும் இல்ல உங்களுடைய இந்த அழகான உலகத்தை அழிச்சது நான் தான் அது பேட் லக் இல்ல உண்மையை சொல்ல போனா இப்ப அதை சரி செய்யறதுக்கு தான் நமக்கு பேட் லக் தேவைப்பட்டிருக்கு அவங்களால தான் இப்ப இந்த உலகம் மறுபடியும் பழைய நிலைக்கு வர போகும் பேட் லக்கை பார்த்து நீங்க பயப்படுறது எனக்கு புரியுது நானும் உங்களை மாதிரி தான் என் வாழ்க்கையில நடந்த எல்லா தப்பான விஷயங்களுக்கும் பேட் லக் தான் காரணம் நினைச்சிட்டு ஆனா இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு எல்லா உண்மையும் புரிஞ்சுது என்னோட பேட் லக் மட்டும் இல்லைன்னா நான் ஹேஸ்ல மீட் பண்ணிருக்க மாட்டேன் பாபா மீட் பண்ணிருக்க மாட்டேன் அவ்வளவு ஏன் உங்களுக்கும் உங்களுடைய காதல் பேட் லக்ல இருந்து தானே கிடைச்சது சோ பேட் லக் நம்ம எல்லாரையும் பிரிக்க நினைக்கல சொல்ல போனா பேட் லக் தான் நம்ம எல்லாரையும் ஒன்னா சேர்த்திருக்கு குட் லக் லேண்ட்ல இருக்கிற மிருகங்களால பேட் லக்க சமாளிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்க ஆனா அவங்களால அது முடியும் நீங்களே பாருங்க குட் லக்கும் பேட் லக்கும் ஒன்னா சேர்ந்தா இவ்வளவு நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும்னா கண்டிப்பா நான் அதுக்கு ஒத்துக்கிறேன் சோ அவங்க ஒத்துக்கிட்டதுனால சாம் இன்னொரு பக்கம் பேட் லக் ஸ்டோன் வைக்கிறா இன்னொரு பக்கமும் பவர் ஆன் ஆயிடுது சோ இவங்க எதிர்பார்த்தபடியே எல்லாமே பழையபடி நல்லா வேலை செய்யுது குட் லக் லேண்ட்ல இருந்த பேட் லக் ஸ்பெக்ஸ் எல்லாமே கிளியர் ஆயிடுது பழையபடி எல்லாமே வேலை செய்யவும் ஆரம்பிச்சிருது குட் லக் செடியோட இலைகளும் சரியாயிடுது ரேண்டமைசருக்குள்ள போற குட் லக் ஸ்பெக்ஸ் பேட் லக் ஸ்பெக்ஸ் எல்லாமே மனித உலகத்துக்கு சரியா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது சோ எல்லா விஷயத்தையும் சரி பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஹேசலுக்கு என்ன பாக்குறாங்க இந்த தடவை அவளை பார்க்க வந்த ஃபேமிலி அவளை சந்தோஷமா தத்து எடுத்துக்கிறாங்க பேட் லக்ல இருக்க அந்த ஃப்ரூட் பார்க்கு இப்ப டிராகனே வந்திருக்காங்க கூடவே சில லெப்ரகான்ஸை கூட்டிட்டு வந்துருக்காங்க இவங்க ரெண்டாவதா உருவாக்குன அந்த குட் லக் ஸ்டோன இவங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்குறாங்க இதனால டிராகனும் சரி ரூட்ஸோட ஹெட்டும் சரி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நன்றி சொல்லிக்கிறாங்க எல்லாருமே சந்தோஷப்படுறாங்க இப்படி இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்ததுக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து சாமுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்றாங்க உண்மையை சொல்லணும்னா நான் தான் உங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்றேன் நான் செய்த எல்லா விஷயங்களையும் எனக்கு நீங்க சொதப்பல்ல தான் கொடுத்தீங்க அதனாலதான் நான் அதை திருத்திக்கிட்டேன் அப்படி பார்க்கும்போது நீங்க எல்லாரும் எனக்கு நல்லதுதான் செஞ்சிருக்கீங்க சோ சாம் அவகிட்ட இருந்த இன்னொரு குட் லக் ஸ்டோனா பேட் லக்ல இருக்கிற இவங்களுக்காக கொடுக்குறா பாபா மறுபடியும் வேலைக்கு வேற சொல்லி கேப்டன் சொல்றாரு ஜெர்ரி பாபுக்குன்னே ஒரு ஸ்பெஷல் லக்கி கலர் உருவாக்கியிருக்கான் உங்க எல்லாருக்கும் நன்றி ஆனா இது எனக்கு வேண்டாம்னு பாபு சொல்லிடுறா ஏன்னா எனக்கு குட் லக்க விட சிறந்த நண்பர்கள் கிடைச்சிருக்காங்க அதுலயும் குறிப்பா ஜெர்ரியும் சாம் ஓ கூடவே எப்பவும் இருக்கிற உன்னோட குடும்பமா நீ என்ன ஏத்துப்பியா நானா கண்டிப்பா இப்ப ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம உலகத்துல காட்டா சாம் வழக்கம் போல அவனோட வேலையை முடிச்சுட்டு வரா பாபாவுக்காக வெளியே தான் வெயிட் பண்றாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் ஹேசல பாக்க தான் போயிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் சாம் ஹேசல தான் கூட கூட்டிட்டு போறதுக்காக வந்திருக்கா உங்களை மாதிரி ஒரு பேரண்ட்ஸ் கிடைக்க ஹேசல் அதிர்ஷ்டம் பண்ணிருக்கணும்னு சாம் சொல்றா ஹேசல் மாதிரி ஒரு குழந்தை கிடைக்க நாங்க தான் அதிர்ஷ்டம் பண்ணிருக்கணும்னு பேரண்ட்ஸ் சொல்றாங்க சோ வழக்கம் போல சாமுக்கு எப்பவும் பேட் லக் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு ஆனா சாம் அந்த தவறுகள்ல இருந்து தான் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வைக்கத்துக்கிறார் சோ இந்த குட் லக் பேட் லக் இது ரெண்டுத்துல இருந்து லக்கை எடுத்துருங்க நடக்கிற விஷயங்கள் குட்டு பேட்னு ரெண்டு தான் இருக்கு ஆனா இந்த ரெண்டுமே எப்பவுமே உன்னோட ஒண்ணு கனெக்ட் ஆனது நடக்கிற எல்லா விஷயத்திலையும் ஒரு நல்லதும் இருக்கும் ஒரு கெட்டதும் இருக்கும் நம்ம தான் அதை சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டு தெளிவான முடிவுகள் எடுக்கும் ஸ்டே ஹாப்பி இந்த படம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் மறக்காம விஜய் நிமிஷ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ டேக் கேர் பாய்